ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த எல்லாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்ஐ கிளாஸ் செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கிற எம்ஐ கிளாஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம ஆப்டிஸ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து எம்ஐ கிளாஸ் பார்ப்போம் ஸோ இந்த எம்ஐ கிளாஸில் இதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் எம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மெட்டல் ஐங்கிறது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்த கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் So, Metal Institute of Classification System. So, இந்த கோடிங் சிஸ்டம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு ஒர்க்குக்காக தான் ஓகேங்களா அதாவது டிசைன் துறையில் ப்ரொடக்ஷன் துறையில் மேனேஜ்மெண்ட் துறை ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிற வேலையெல்லாம் செய்கிறதுக்காக தான் இந்த எம்ஐ கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் மொத்தம் எத்தனை கோட் இருக்கும் அப்படின்னா அதை நம்ம ஆப்டிஸில் பார்த்துருப்பீங்க அதில் மொத்தம் எத்தனை கோட் அப்படின்னா மொத்தம் பதிமூணு டிஜிட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதேமாரி இங்கே எத்தனை டிஜிட் இருக்கும் அப்படின்னா மொத்தம் முப்பது இலக்கங்கள் இருக்கும் மொத்தம் முப்பது டிஜிட் இருக்கும் ஸோ இந்த முப்பது டிஜிட்டை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணோம் ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படினா பதிமூணுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஸோ ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்க கோடுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னா யூனிவர்சல் கோட் இதுவே பதிமூணுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் இருக்கிற நேம் என்ன அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி கோட் ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கிறது யூனிவர்சல் கோட் பதிமூணுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் இருக்கிறது சப்ளிமெண்ட்ரி கோட் ஸோ இந்த யூனிவர்சல் கோட் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த உற்பத்தி பொருட்கள் எல்லாமே பயன்படும் அதாவது நம்ம வந்து அங்கே வந்து ஃபார்ம் கோட் சப்ளிமெண்ட்ரி கோட் செகண்ட் கோடுன்னு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சிலது டிசைன் பண்பு ஒரு சிலது மேனஃபேக்சர்னு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுமாதிரி நீங்கள் யூனிவர்சல் கோடு எதுக்கு அப்படின்னா உற்பத்தி பண்புகளை பற்றி கொடுக்கறதுக்கு அதை பற்றியான தகவலை கொடுக்கறதுக்கு தான் யூனிவர்சல் கோட் சப்ளிமெண்ட்ரி கோட் எதுக்கு அப்படின்னா நிறுவனத்தோட பண்புகளை கொடுக்கறதுக்காக இருக்க தான் சப்ளிமெண்ட்ரி கோட் சார் யூனிவர்சல் கோடு வந்து உற்பத்தி பண்புகளை குறிக்கும் சப்ளிமெண்ட்ரி கோடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறுவனத்தோட தகவல்களை குறிக்கிறது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ இடத்துல ஒன்றுலேருந்து பண்ணுற சொன்னால் பார்த்தீங்களா யூனிவர்சல் கோட் சில இருக்கும் ஒவ்வொரு இலக்கங்களும் எதை எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டிஜிட் அப்படிங்கிறதோட வேலை மெயின் ஷேப்பு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டிஜிட் அப்படிங்கிறது ஷேப்போட எலமெண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிஜிட்டும் எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துங்க அதாவது நம்ம வந்து ஆப்டிஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஃபார்ம் கோடில் ஒன் டு ஃபைவ் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு இந்த பார்ட் கிளாஸ் மெயின் ஷேப் அந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி இதையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பண்ண கூட என்ன அப்படி ஸோ இந்த எம்ஐ கிளாஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து எப்படி ஒரு கோடு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற மூலியமாக தான் இங்கே வந்து கோடே ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எளிமையான பொருளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏழு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கோடு ஜென்ரேட் ஆயிரும் இதே வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான பொருளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம ஒரு பத்துலேருந்து இருபது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து கோடு உருவாகும் ஓகேவா இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதை வச்சு கோடு உருவாகும் ஓகேங்களா எளிமையான பொருளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏழு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கோடு உருவாயிரும் இதே ஆவரேஜான பொருள் அப்படின்னா பத்துலேருந்து இருபது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கோடு ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ ஓகே இப்போ எங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தான் எம்ஏ கிளாஸ் ஸோ எம்ஏ கிளாஸ்னால் என்ன மெட்ரிக்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் சிஸ்டம் அது சொல்லிடுறீங்க சொல்லிட்டு டிசைன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த துறையில் தான் உருவா அதாவது நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிற சொல்லி வர்றோம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா டேரெக்டாக இங்கே வந்துடுறோம் ஸோ அதில் தான் மொத்தம் முப்பது கோடு இருக்கும் அதில் ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு கோடு அப்படிங்கிறது யூனிவர்சலு அடுத்து பதிமூணுலேருந்து முப்பது வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி கோட் யூனிவர்சல் கோடு அப்படிங்கிற எதை குறிக்குது அப்படின்னா உற்பத்தி பண்புகளை குறிக்கும் சப்ளிமெண்ட்ரி கோட் அப்படிங்கிற எதை குறிக்குது அப்படின்னா நிறுவனத்தோட தகவல் குறிக்கும் இதில் இருக்க பன்னெண்டு கோடை வேலை என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா பார்த்துட்டு ஸோ இந்த பேரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சொன்னதா இந்த கம்ப்யூட்டர் கேட்குற கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி பண்ணுறது அதாவது வந்து எளிமையான பொருளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏழு கொஸ்டினும் ஆவரேஜான பொருளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பத்து வந்து இது கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கோடு ஜென்ரேட்டர் ஓகேவா ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்